，给，谢谢。我只是例行来汇报一下休眠体失踪案件的进度。错，是怪物苏醒案的进度。我们受理的案件是失踪的休眠体，不是什么苏醒怪物。你可以先到警局销案，再重新报案。重新报案的话，你们会立案调查吗？我们会建议你去看精神科。呃，好吧，那休眠体失踪案的进度怎么样？没进度。哎，你真是我遇见最难搞的人哎！是啊，你搞定别人只要用花言巧语，你搞定我需要用证据。切，我一定会找到证据的。等你的好消息。在青岛路上，对面是个别墅区。对，嗯，别墅区。时间是七月十二日早上。上十二日。叶晨，我有急事，我先走了，再联系。钱给你付了，老看，嗯，把钱付了吧。哎，小师傅，先来了吧，以后不用那么早送我有线索了，你现在马上到步行街口，我们二十分钟后在那儿见。
不是去拍封面了吗？收工了。拍的很顺利，提早收工了。嗯。咖啡的味道，还加了焦糖。你又不喜欢喝咖啡，你去咖啡店干什么？消毒水？你又不会生病，你去医院干嘛？五十分，咖啡店对了，医院错了。我去了看家的命案现场。你又去那干嘛？找东西。照片杀了两个人，你那仇人是不是啊？抢先一步杀人灭口，掐断所有的线索，看来不能低估这个对手。你又不喝咖啡，你端什么？压压惊。自从遇到你开始，谁知道下一秒会发生什么奇葩的事情？不用害怕，该来的想躲也躲不掉。记住，你没有去过五十六号别墅，是我一个人去的。有起案件需要薛灵桥配合调查，请他跟我们到警局一趟。小芝姐，上个月五号上午，你去过胜利小区？你去那里做什么？找一个人，找什么人？一百多年前，我家的传家宝遗失了，是一块明制的凤凰翡翠玉璧，家里几代人都没有放弃寻找。然后上个月，我偶然得知了这块玉璧的消息，有人委托拍卖行卖掉了这块玉璧。我一方面联系拍卖行，试图赎回属于家族的玉璧，另外我祖上还有一些其他的小物件。不知道是不是也在最初的卖家手中，所以我去找他，但发现他搬家了。薛先生想买的这块玉璧，好像是他祖上的东西，他确实有委托我联系收藏家，想把它买回来。那位先生要找的是原来的房主，说有可能是自己的故人，他看上去不像坏人。你的意思是，你没有见过死者夫妻？是，我没有见过。撒谎！我没有撒谎。死者的死亡时间是十二号早上六点半到七点半，而早上七点半的时候，你的车是停在别墅区外的马路上。你怎么解释这件事情？是巧合吗？是巧合。那对面是金路国际，我去楼上的茶餐厅给我女朋友买早点。如果你不信的话，可以去询问他。是警察，所以在别人的私家车里安装定位追踪器就不犯法吗？在别人车子里装追踪器，当然是违法的。但那部车是我自己的。
，小池，喝杯热咖啡，然后你就回去吧。马总，你给的东西，你的爱，你的车，我果然都要不起。叮咚，三分钟最佳口感，表姐，可以吃。你大乔哥已经在警局待了二十个小时了，你还有心情吃泡面？大乔哥又没杀人，而且他如果想离开的话，也没人拦得住他，安心吧。那全世界都知道他是个老妖怪了，反正也没人抓得住他。那他走了的话，我怎么办？有问题找轩轩。大美女，一个人喝下午茶，没人陪吗？是你啊。是啊，相请不如偶遇嘛。错，是相见不如怀念。好荣幸啊，张小姐有在怀念我吗？笑了。刚才我在那边看到张小姐很不开心的样子，说实话，我有点担心。张小姐可是连崴了脚都能把高跟鞋穿得四平八稳的人。怎么会露出那么没有防备的表情啊？妈，当时答应订婚是因为双方有协议，只是一时的利益。等我自己有了真正喜欢的人，哪怕是大街上的流浪汉，你们也不能阻拦。现在算什么呀？我还没有沦落到出卖自己来换取金钱的地步吧？我一点事都没有，我只想一个人静一静。谢谢了，妈。电视上没看过呀，偶像剧里都是这么演的。好了，偶像剧里的女主角要去流浪了，再见
，我请你吃饭。不用了，我怕胖。我刚听到的这个秘密，听起来很不得了的样子。我这个人帮人保守秘密的话，是一定要收保密费的，要不然嘴巴就会不由自主的说出来。来吧，我带你去个地方。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry。您好，您所拨打的电话已关机。血妖怪关在警察局里，张萱萱竟然在给我这种关键时刻关机。陈小姐，不要再打了，打了整整一天，手机都要被你打爆了今天什么情况？吃饭的时候你丢了手机，回去的时候车又跑了。是啊，而且现在都很晚了吧？虽然那么说，感觉很对不起你，但是我还是觉得今天运气不错，我很开心。没关系啊，一般男人遇到我都会觉得运气不错，很开心的。理解万岁。不知道我今天有没有这个荣幸，邀请张萱萱小姐一起看个日出啊？我能拒绝吗？恐怕不行了。这种时候玩失足，真的是。小姐，早啊！洪先生早。我说去哪儿？原来秀恩爱去了。轩轩，快出来，有急事。轩轩。我也是来找他的。萱萱没跟你在一起，那他去哪儿了？这电话也打不通吧？早上张嬷嬷打电话给我，说昨天晚上萱萱和他们吵架了，一晚上没回家，到现在还没联系上，我就过来看看。你是说萱萱离家出走了？这吃点吧，还真打算绝食四十八个小时啊！可以吗？什么？相亲？我上班呢。你把人家带警察局来了。哎，好了好了，你在门口等着吧，我马上过去。轩轩应该不会有什么事儿的，我先送你回去吧。这儿很难打到车，那我就不客气了。电话已关机 ，Sorry。你是说，轩轩和父母吵架是因为你们的婚约？虽然张伯母没有说的很明白，但我猜应该是的。你知道我们是商业联姻吧？知道一点。也可能张伯母觉得我和萱萱相处的不错，想让萱萱真的嫁给我们，那不是挺好的吗？如果真的好的话，就不会离家出走了吧？那是萱萱没眼光
像洪先生这样的大慈善家，他爱情啊，可比做慈善难多了。这就好比你可以花钱在非洲挖个井，但一定不会想要嫁到非洲去吧？<笑>你来找萱萱是有听其他的事儿吧？嗯，我们家大乔遇到点麻烦，想来找萱萱出个主意。萱萱是怎么了？嗯，没什么。没没什么，一点小事儿。如果有什么事儿的话，一定要告诉我。我觉得薛先生人挺好的，而且我一直想找一个生意场上之外的朋友。我们家大乔也应该很希望跟洪先生这样的人做朋友。他上回还跟我说，洪先生是一个很有想法的慈善家。是吗？那太好了，多谢他赏识啊。上回拍戏，吓到洪先生的事儿，我们家大乔心里一直挺愧疚的。没事儿，那是我自己身体差，不怪薛先生。不过，薛先生真的是正常人。可以走了。你怎么不问我，小侄怎么样了？应该没事，要不然你也不会这么平静的站在这儿了。小侄现在在医院，他想见你，我送你去。知道小智遇到危险了，我想大概是情侣之间的心电感应吧。我的朋友并不多，知道我在问询室还一直打电话过来的人，自然是遇到了危险。遇到危险不是应该第一时间报警吗？打给一个身在问询室的人有什么用？你又不是超人。大概是因为小智有一个警察前男友。而且这个前男友还不分青红皂白的，把他的现任男友关起来，所以在心里边对警察不信任。虽然我不是什么超人，但却是小智真心信任的人。你跟那件案子有没有关系？我一定会查清楚。感激不尽。
佳姐，检查结果已经出来了，轻微的脑震荡，还有一些您身上的皮外伤，没有什么大碍，今天就可以出院了。田小姐，田小姐，哦，谢谢啊。要不然给您请个心理医生，您这样的情况容易得创伤综合症。不用了，我没事。好吧，那你好好休息吧。哎，你在哪位？你过来，你过来吗？你过来呀！小。我刚才还以为你脑子坏掉了呢。你脑子才坏了呢，我那是受惊吓过度，还不都是怪你？到底发生什么事了？我本来是去找轩轩的，结果碰到了洪先生，然后就搭他的车返回。上回拍戏吓到薛先生的事儿，我们在大桥心里一直挺愧疚的。没事儿。那是我自己身体差，不怪薛先生。不过，薛先生真的是正常人。我听薛轩说，第一次见到薛先生的时候是在片场，还闹了点误会，身手比武行还要好。后来被导演选作演那个终极大 boss， 我被他吓到啊，是因为看到他从天而降，我还以为薛先生是个妖怪呢。哎，薛先生演技真的是太好了。洪先生在一个专业演员面前夸一个客串演员演技好，不觉得有什么地方不妥吗？女神是不需要靠演技来装的，往镜头面前一站，就是完美。<笑>我们家大乔要是有洪先生一半会说话就好了，轩轩可真是没眼光。
，现在倒好，升级到二点零版本了，都倒霉要命了。那位洪先生受伤了吗？呃，他受了点轻伤。我洪先生虽然身体不太好，但是条汉子。被撞的时候，他也一直在尽量保护我。他也在这家医院。医生说他好像走了，因为公司里好像有些要紧的事情。还真是个大忙人啊！也不知道撞你们的那个人。是冲你们俩谁来的？我可没得罪过谁啊，除了你。你明知道我在问军事，为什么不报警？我也不知道，当时大脑一片空白，第一个想到的就是你。你是妖怪吗？一个小小的问讯室怎么能困得住你呢？再说了，如果我真的受了伤，你也可以，嗯，这样救我，我是不是想得很周全？有道理。我要回家。这家医院的保密工作明显做得好多了，要是被记者们知道的话，肯定又会不停的打电话。慰问采访，慰问采访。你的手机不是摔坏了吗？记者们的脑子都是会转弯的，他们可以给洞洞打电话呀。你以为都跟你一样呆，不解风情？你接吧。不一定是找我的，虽然他是我的助理，但更像你的贴心小棉袄呢。在你身边吗？你等一下，找你的。喂，田小姐，你没事吧？微博上有个护士说你出了车祸，但没受什么伤。这个话题半个小时已经越到话题榜的首位了。记者们都在给我打电话，可是我什么都不清楚啊。如果有大乔哥在你身边，我相信一定不会有什么事儿的。田小姐，你有在听吗？田小姐，喂，我很好，没事，不需要回应，滚！肯定是给我擦药的那个胖护士发的微博，竟然还说自己在自拍，脸那么大，屏幕都装不下她好吗？人生的两次帮手都献给了车祸，是不是很搞笑？我早就说过，你的人生就是冷笑话大全。嘘。不用说，跟上次那个午夜怪物视频一样，又是偏方在炒作呢。建议莲花妹改名叫车祸专业户，代言车险公司还可以多捞一笔。田径族车祸，话题中的钉子户，头条里的战斗机啊！我申请了话题，田径只滚出娱乐圈的主持人，欢迎大家来讨论。我我宅男女神田径直。是需要炒作的人吗？我是出车祸，我又不是出轨。现在人与人最基本的信任都没有了吗？人心都变坏了吗？真是气死我了！怎么会出现这种话题讨论呢？而且我的粉丝怎么这么少，都没有人护驾的？喂，你都没有什么话要说啊？我是张轩轩的粉丝。这，哎呦，啊啊啊啊！果然男人都靠不住啊，还是父母的爱最无私啊！我要回家。你们已经在。
在家了吗？完了，我我以为不会曝光的，怕爸妈担心，所以没有给他们打电话。但但现在。就不给我们打电话呢？都别哭了，不是没有少胳膊少腿，都是好好的吗？妈，孩子也没了。我让你骗我，谎话连篇，让你继续装。我打电话到医院去，医生说你没有怀孕。从小培养你做淑女的，跑偏了也就算了，你谎话连篇。今天我非要给你扶正取邪，往哪儿跑你？小鬼，小鬼！母亲大人，请息怒。其实小侄上次说谎，是怕您反对我们在一起，所以才用了奉子成婚的策略。我也不应该跟着一起撒谎，对不起。老婆大人，不要那么生气了啊！上次小侄怀上孕了。你不是也挺高兴的吗？这次没怀上也无所谓啊，至少我们收获了好女婿啊，是不是？你你看，你看，你看，身体这么的棒，怀上是迟早的事啊，啊。说一下啊，你等我一下，快点啊！妹妹啊，虽然女婿坚持要把护心岛的别墅买下来再结婚，但是你们可以先领证了，到时候有了小宝啊，就没有问题了嘛。哦，还有啊，你怕影响事业，可以先隐婚，明星不都是这样做的吗？哎，女婿啊，我只能办到这儿了，你自己加油啊！您放心吧，父亲大人，我和小侄会努力的。哎，走了走了。哦，我帮你开门呢。走了。就这样把薛林桥给放走了，证据不足，多关一天也没用。如果他真杀了人，我一定会亲手把他抓回来。那起追车案有什么进展吗？是那边分局的人在调查，听说路段有些偏，可调用的监控很少，他们正在全力寻找凶犯使用的车辆。看来是有预谋的。嗯。被害人笔录做了吗？洪世光与廖警的事情要回公司处理，等一下那边的人会去公司做笔录。小侄姐已经回家了。要好明天去的，这件事就拜托你了。你这边有什么新进展，一定要及时告诉我。放心，事关小侄姐的安危，我会全力以赴的。还有，如果再发生与小侄有关联的案件，一定要第一时间告诉我。好，那起入室抢劫杀人案，我会继续跟进。你这边如果有什么新线索，也要及时告诉我。好，我先回去了。对了，不要告诉局长我来过。洪先生，打扰您这么久，真是不好意思。那咱们今天先就聊到这儿吧。如果还有什么需要了解的，或者您想到什么新的信息呢？到时候咱们电话联系。好。哎，应该说不好意思的是我，明明应该我自己亲自到警察局的，但是实在是走不开，还麻烦你亲自来一趟。洪先生客气了，您是大慈善家，忙肯定是正常的。不瞒您说呢，我上大学的时候，曾经还接受过洪氏集团的资助呢。现在跟您说声谢谢。不算太晚吧？这么巧啊！看到你们现在
，这么尽职尽责啊，我真的很开心。洪先生，请放心，这件事情我们一定会竭尽全力，尽快破案。那麻烦你了，没关系。洪先生，时间不早了，那我就先走了。您先忙您的。好。廖警官，失踪多久可以报案啊？放手。